Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Ngọc Phúc đến từ Phúc Training Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo của hướng dẫn render nội thất trong khóa học The Render Master Và trước khi bước vào cái phần hậu kỳ thì bây giờ tôi sẽ nói vào đề cập đến một vấn đề cũng rất là quan trọng và sẽ giúp các bạn tiền lợi hơn rất là nhiều so với việc à, những cái lần trước kia rồi Sau khi chúng ta đã thiết lập xong một cái khung cảnh bất kỳ và tôi sẽ sử dụng ở channel và tôi sẽ click vào tất cả các cái channel này Ok và tôi sẽ sử dụng một chế độ render bất kỳ và khi chúng ta render thông thường thì các bạn sẽ phải lưu à, những channel này riêng biệt ha à. chúng ta sẽ phải lưu cả cái channel này riêng biệt hoặc là chúng ta sẽ lưu một lần và chọn là on channel sau đó chúng ta sẽ cùng nhau load bằng cả cái bằng cái tính năng của photoshop tuy nhiên thì cái việc load này nó cũng sẽ rất là phiền phức à, vì vậy thì bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lưu bằng một cách khác nó sẽ dễ dàng hơn đó là chúng ta sẽ lưu đuối extra on channel khi chúng ta lưu cái đuôi extra này thì tất cả những cái cái file mà channel nó sẽ hợp là một file duy nhất và chúng ta chỉ việc bật cái đuôi extra này lên thôi ok tôi sẽ chọn là extra và tôi sẽ cùng lưu ở desktop ok bây giờ tôi sẽ cùng bật photoshop lên và tôi sẽ load cái file này vào Ok, bây giờ tôi sẽ cùng mở phải Ok Đây các bạn có thể thấy đó là Nó không có gì cả, nó chỉ có một cái lệ Một cái lệ duy nhất thôi và nó không có tích tất cả các channel như chúng ta mong đợi Về TV sao? Đó là bởi vì chúng ta chưa có Cài đặt thêm một cái công cụ nữa à, Công cụ này Có, à, có tên gọi là Pro Extra à, ở đây là tôi sẽ có cái bộ cài của Pro Extra ở đây. Pro Extra là một cái công cụ chuyên để đọc các cái file Extra cho Photoshop và các cái công cụ khác như After Effects, Nook hoặc là Premiere. Và ở đây thì chúng ta sẽ à, thấy cái Photoshop. Tôi sẽ, chúng ta sẽ lựa chọn cái phiên bản phù hợp với máy tính của mình. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái phiên bản là 64 bit. Ok. Sẽ copy hai cái file này. À, vào hồ C. Program file Adobe Photoshop phiên bản chúng ta đang sử dụng phần plugin mà tôi sẽ copy dạng vào ngay chỗ plugin này. Rồi ok bây giờ chúng ta hãy cùng kích hoạt Photoshop lên và sau khi kích hoạt cái phần Photoshop thì chúng ta sẽ còn phải làm thêm một hai bước nữa. Tuy nhiên thì những cái điều này thì nó lại không có đáng quan quan ngại cho lắm. Ok. Đấy, các bạn thể thấy là ngay lúc này thì chúng ta đã có thể thấy là nó đã hiện thị ra các cái channel cho chúng ta Tuy nhiên hiện tại thì ở máy này thì tôi đã sử dụng cái cây gần cho nó Còn ví dụ như lúc mà các bạn bật cái file error lên mà nó không có hiển thị như thế này Mà nó sẽ bảo hiển thị lắm các bạn gọi là bắt buộc phải nhập một cái cây Thì các bạn sẽ à, chạy cái file cây gần Và generate thì chúng ta chỉ việc copy cái dòng này và điền vào cái bảng yêu cầu của nó là xong chúng ta sẽ sử dụng bình thường và đây thì tôi đã điền ở một lần trước ở đó rồi nên bây giờ thì nó sẽ không yêu cầu nữa và với cái thao tác này thì chúng ta sẽ dễ dàng import một cái file này vào và sẽ không cần phải làm việc rất là nhiều như lần trước nữa và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua phần hậu kỳ 